Saya ada wireless charger sini Saya letak handphone saya dan Dia charge Yes Macam mana wireless charger ni Charge kita punya handphone Teknologi yang digunakan Kita panggil Electromagnet Apa pula tu electromagnet? Elektromagnet adalah medan magnet yang terhasil disebabkan current lalu pada besi Contoh, saya gulung wayar ni Saya pinjam elektrik daripada power supply saya DIY ni Ok, ini ada positif dan negatif Sini saya ada multimeter Kita cek dulu dia punya voltage Saya on, tengok 12.9, 13 volt lah lebih kurang Ini 13 volt, saya tak nak guna Saya nak rendahkan dia punya voltage dan current Kalau tidak, wayar ni akan cair Ok, saya akan gunakan bulk converter, step down Yang ini fokus untuk rendahkan voltage dan saya boleh control dia punya current Saya just adjust kat sini je, dua benda ni Ok, saya connect positif dan negatif daripada power supply Nampak tu dah menyala kan? Alright, sekarang saya nak check berapa voltage dia Output dia kita dapat dalam 3.6 Makin rendah daripada 12 tadi Saya boleh adjust, naik dan rendahkan Nampak tu? Saya nak pakai 4 volt je lebih kurang sekarang saya nak check current pula ha, Saya akan connect secara bersiri dengan saya punya multimeter ni Ok, mana saya punya gegulungan coil tadi Connect Tengok current dia eh Berapa current dia? Saya on 2.76 Haa, bolehlah tinggi Kabel tu maksimum dalam 3 Jadi saya nak cuba daripada slow dulu 0.3 ampere Kita tengok Kuat tak magnet dia? Ada magnet sedikit sangat Tak kuat Saya naikkan sikit Dalam 1 ampere Makin kuat Kekuatan magnet ni Dipengaruhi oleh Berapa banyak current Berjalan dekat kita punya Wire tu Lagi tinggi Lagi kuat dia punya magnet Ok Kita try naikkan sikit lagi Saya dapat dalam Lebih kurang 3 lah 3 ampere Tengok Ah, Sekarang magnet dia dah kuat Tengok eh Nampak tu 2.9 Boleh lah kata 3 macam tu Saya tak nak tinggi sangat Sebab takut wire tu Nanti panas Okay Nice Kita check Nampak ni Wayar ni saya rasa dah mula suam-suam Dan saya punya modul tadi step down Ah ni dah panas Sebab ni maksimum 5 ampere Saya dah guna 3 ampere konsisten je Jadi dia akan panas Sebab saya tak letak heatsink Jadi sekarang Kenapa gelungan wayar ni Membuatkan besi ni ada medan magnet Ah, Sebab Bila kita lalukan Elektrik pada wayar Okay Pada wayar konduktor Dia akan mewujudkan sepadan Elektromagnet Di sekeliling wayar ni Kita akan gunakan right hand rule ha, Tangan kanan Kita akan buat macam ni Kita genggam dan buat macam ni Di mana arah current Anda kata positif sini Negatif sini Nampak dia ke arah sini kan Sekarang saya ada tangan saya ni Yang jari-jari yang lain ni Ke arah macam ni Maksudnya medan magnet tu Macam ini Dekat wayar ni Bayangkan bila wayar ni Bergulung-gulung-gulung-gulung Medan magnet yang sama tu Macam di gabung 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 kan makin lama makin kuat Bila medan magnet tu kuat Sama macam magnet macam ni Bila magnet macam ni Kalau daripada besi ni tak ada magnet Kita sentuh magnet pada besi ni pop, Besi ni akan wujud medan magnet Saya boleh lekatkan uh, Ini Nampak ni Saya punya skru ni pun melekat pada saya punya besi ni Bila medan magnet dah kuat dekat setiap wayar-wayar ni Dah banyak-banyak-banyak-banyak Sebab tu kalau kita tengok motor ke apa Gulungan wayar tu banyak So bila gulungan wayar tu banyak Dia bergabung Yang besi kat tengah ni akan jadi magnet juga Alright Sekarang Bila elektrik boleh mewujudkan medan magnet Magnet boleh menghasilkan elektrik pula ha. Dalam fizik bab keabadian tenaga Memang tenaga ni boleh bertukar-tukar jadi macam-macam jenis format Untuk jenis elektrik menggunakan magnet Senang saya keluarkan besi daripada wayar tadi Wayar ni saya akan guna balik Tarik Okey, Saya gulung kat tangan saya Sebab saya nak bagi muat magnet yang saya guna tadi kan Okey, Bolehlah sikit gulungan tu jadilah Sebab kita nak eksperimen saja. Saya connect pada multimeter Positif negatif ikutlah korang nak buat macam mana Sekejap lagi kita tengok eh Saya ambil magnet ni Saya lalukan dekat gulungan wayar tu Nampak tak wujudnya current ha, Voltage dia kejap Naik kejap turun Nampak tu kejap eh Kejap positif Kejap negatif Ada elektrik Tapi kejap positif Kejap negatif Ok Contoh saya buat satu rectifier Rectifier ni pula Saya akan connect pada Gulungan coil tadi tu Gulungan wire tadi Cara rectifier ni berfungsi Agak mudah Nampak tak terminal positif kat depan ni Maksudnya current hanya boleh lalu Yang ke arah positif tu je Susunan dayut-dayut ni Akan paksa semua elektrik ni Pergi ke kanan 
Ah, tak kisahlah atas tu positif ke atas tu negatif Ending dia kat kanan ni akan positif Dia akan halang current pergi ke kiri Dia akan bagi kanan je Sebab kiri ni ada diode Diode hanya benarkan elektrik lalu pada satu hala saja. Jadi bila masa atas positif, kanan akan positif Yang bawah ni positif pun kanan juga yang positif Then saya connect multimeter ni Positif kat kanan, negatif dekat kiri Okay, ambil magnet Okay tengok eh Cuba tengok tu Saya akan gerak-gerakkan magnet Korang nampak tak? Tak ada negatif langsung dekat multimeter tu Semuanya positif Okay Okay jelas Sekarang kita kembali balik Pada introduction kita Macam mana Kita punya wireless charger ni Boleh charge kita punya handphone Dekat dalam wireless charger ni Ada banyak gelungan-gelungan wire Ada banyak coil Dan current ataupun arus Akan lalu masuk dalam Uh, gelungan kita ni Dalam coil-coil dalam ni Arus ataupun current yang lalu dekat coil tu Dia bukan jenis DC Bukan direct current Bukan straight je Dia adalah format AC Alternating current Dia akan guna AC Alternating current Sebab dia nak tukar-tukar kutub Dekat uh, elektromagnet ni Sebab kalau kita guna tadi kan Saya kena sentiasa bertukar-tukar kutub Ah, Kutub dia punya medan magnet tu Kena sentiasa berubah-ubah Supaya medan magnet ni Boleh memotong dalam kita punya handphone ni ada coil juga Charger kita akan hasilkan medan magnet yang berubah-ubah Medan magnet yang berubah-ubah tu Umpama memotong-motong kita punya coil dekat handphone ni Bila kita letak magnet tu pasif je macam ni Tak ada tenaga ha, Kita kena gerakkan magnet tu Sama macam ni Cuma dalam ni dia tak gerakkan medan magnet tu secara fizikal Dia guna secara uh, elektronik Di mana dia switch dia punya uh, arus elektrik Kan macam saya kata tadi, kita gunakan hukum tangan kanan Kan, hukum tangan kanan Kita kena kalau current tu arah sini Dia punya medan magnet ke macam ni Kalau current arah sini, medan magnet ke sini ha, Kejap medan magnet ke depan, kejap ke belakang Depan belakang, depan belakang, depan belakang Umpama macam ini Duk, depan belakang, depan belakang, depan belakang, depan belakang Nampak? Ini secara fizikal Yang ini kita akan buatkan secara elektronik ha, Dia punya perubahan medan magnet Medan magnet yang berubah-ubah tu pula akan memotong-motong kita punya coil Dekat handphone ni dan dekat handphone kita ni dalam ni akan ada lah dia punya rectifier yang fungsi macam ni Supaya daripada uh, daripada AC tadi yang ini kita akan rasakan AC ni alternating current Kejap positif kejap negatif Bila dia, dia letak rectifier sini dia akan jadi DC lah ha, Dekat DC tu pula maybe dia letak satu capacitor Supaya uh, output dia ni konsisten tidaklah bentuk kejap slow kejap tinggi slow tinggi kita nak macam tu kita nak maintain je dia punya output dia daripada DC tu dia akan stabilkan pula voltage dia supaya sesuai untuk charge pada kita punya bateri sebab bateri lithium ion dalam ni dia punya charging voltage tu dalam 4.1 volt macam tu so dia kena adjust lah contoh sini ke sini dia dapat dalam 7 volt dia kena rendahkan dia kena convert supaya dapat dalam 4.1 sebab tu lah bila pakai wireless charger dia akan ada sedikit panas panas sebab apa? ada dua sebab sebab pertama adalah dia punya electromagnet akan wujudkan haba sebab apa wujud haba? sebab current akan lalu pada kita punya kabel makin tinggi current tu makin tinggi haba yang dikeluarkan ok itu dia punya power loss dan satu lagi sebab apa panas adalah conversion Sebab dia nak convert balik tenaga yang diterima daripada elektromagnet ni Kepada tenaga yang sesuai untuk bateri Conversion tu akan hasilkan sedikit haba Okay so itulah dia ha, Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat Jangan lupa follow Berani Buat Subscribe YouTube Berani Buat Saya Wan Syafiq jumpa lagi Assalamualaikum